তো এই ছিল আমাদের প্রজেক্ট আমরা আজকে শিখব হচ্ছে অবজেক্টস গত ক্লাসে আমরা শিখেছি ওয়েদার ল্যান্ডস্কেপ ম্যাটেরিয়ালস আজকে শিখব হচ্ছে অবজেক্ট এটা হলো অবজেক্ট এখানে ক্লিক করলে এই অপশন গুলা পেয়ে যাবেন এবং এই প্রত্যেকটা অপশনে আবার হ্যাঁ সাব অপশন আছে অনেকগুলা আরো বিভিন্ন অপশন বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস আছে বের হবে সেগুলো একটা একটা করে নিয়ে কিভাবে সেট করতে হবে এইটা শিখাবো তার আগে আমরা একটা ডিফল্ট যে প্রজেক্ট আছে সেটা একটা অন করি লোমিয়ন থেকে তাহলে অন করতে হলে যে এখানে ফাইলস এ যাইতে হবে যাওয়ার পরে যে এইটা হ্যাঁ আমরা আছি এখানে সেফ সিন এটা হলো লোড সিন মানে আমাদের আগের কোন প্রজেক্ট থাকলে সেটা অন করা যায় হ্যাঁ এটা হলো এক্সাম্পলস মানে হচ্ছে এটা ডিফল্ট প্রোগ্রাম গুলো আমরা জানি এবার এই ধরেন এইখানে এখানে তো রোড নাই আমার রোডে দরকার যেহেতু গাড়ি দেখাবো এই জায়গাটা দেখাইতে পারি আমরা এটা নিলাম এইটা হচ্ছে ডিফল্ট প্রজেক্ট আমরা এই গ্লাসটা চেঞ্জ করে ফেলি ম্যাটেরিয়ালসে গেলাম গ্লাসটা কিভাবে চেঞ্জ করছি এটা আরেকবার দেখে নেন ম্যাটেরিয়ালসে ক্লিক দেওয়ার পরে যে গ্লাসের উপরে মাউসের কারসরটা রাখলাম রেখে মাউসের বাম বাটনে একটা ক্লিক দিলাম জাস্ট দিয়ে অপশনটা চলে আসলো এখন আমি গ্লাস চেঞ্জ করব মানে হচ্ছে যে এইখান থেকে ঢুকলাম ঢুকে কাস্টমসে আসলাম এখান থেকে বিভিন্ন গ্লাস দিতে পারবেন বাট আমার কম্পিউটারে যেটা সাপোর্ট নেই সেটা দিব যে এটা নেই এটাতে ক্লিক দিলে জাস্ট ওটা গ্লাস হয়ে যাবে গ্লাস হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এই এখান থেকে বিভিন্ন অপশন রিফ্লেকশন বাড়ানো যাবে কমানো যাবে ট্রান্সপারেন্সি বাড়িয়ে কমে কাজ করা যাবে হ্যাঁ ব্রাইটনেস এই অপশন গুলো আসে তারপরে যে এখান থেকে ওকে করে দিতে হবে সেফ এই প্রজেক্টটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে সবকিছু অ্যাপ্লাই করে দেখাতে পারবো গাছ মানুষ এখানে যা যা পাওয়া যায় প্রায় সব তো এখন আমরা অবজেক্টে চলে আসি এই যে অবজেক্ট প্রজেক্ট লোমিয়নে করার সময় আমাদের বিভিন্ন কিছু মানে প্রয়োজন হয় মানুষ দরকার হয় যে এখানে যে মানুষ গুলা দিয়েছে তো এইখানে এখন আমরা এই যে এখানে যে মানুষ গুলা দেখছেন যে গাড়ি গুলা দেখছেন এগুলা সব কিন্তু অবজেক্টের ভিতর থেকে নিয়ে আসছে যে কবুতর পায়রা এগুলাও নিয়ে আসছে কিন্তু এই যে গাছ গাছগুলাও কিন্তু অবজেক্টের ভিতর থেকে আনছে এই অবজেক্টের কি কি অপশন আছে গাছ আছে গাড়ি আছে হ্যাঁ এইগুলা হচ্ছে সাউন্ড যখন ভিডিও চলবে তখন এখান থেকে যে সাউন্ডটা সেট করবেন যে এলাকার ভিতরে একটা নির্দিষ্ট এলাকা দেয়া যায় ক্যামেরাটি এলাকায় আসলে অটোমেটিক সেই সাউন্ডটা শোনা যাবে ধরেন এখানে কিছু পায়রা আছে আমি ভিডিও করতে করতে এখানে আসলাম এই পায়রার ডাক গুলা কিন্তু শোনা যাবে হ্যাঁ এইরকম জিনিসগুলো বিভিন্ন সাউন্ড এখানে আছে গাড়ির শব্দ এগুলা ঢুকে দেখবেন আমিও একটু দেখাবো সমস্যা নেই এইটা হচ্ছে ইফেক্ট এখানে হচ্ছে আপনার ওই আগুনের পানির এগুলা কিছু ইফেক্ট আছে দেখাবো এইটা হচ্ছে ইনডোর ইনডোর মানে হচ্ছে ইনডোরের যত ফার্নিচার আসবাবপত্র পাওয়া যায় সব এর ভিতরে আছে এইটা হচ্ছে পিপল অ্যান্ড অ্যানিমালস মানে এখানে মানুষজন এবং এই যে পায়রা গরু ছাগল এগুলো জিনিসগুলো সব পাবেন যত অ্যানিমালস আছে এইটা হচ্ছে আউটডোর মানে আউটডোরের যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় সবগুলো এখানে পাবেন যেমন আপনার একটা ফুটবল হ্যাঁ আউটডোরে থাকে না একটা গোল পোস্ট অথবা একটা হচ্ছে আপনার আউটডোরে চেয়ার টেবিল হ্যাঁ এগুলো সব দেখাবো আমি এখান থেকে এইটা হচ্ছে লাইট বিভিন্ন লাইট আইএস লাইট ডোম লাইট হ্যাঁ ওমনি লাইট এই জিনিসগুলা দেয়া যায় তো এইখানে আমি ফার্স্টে গাছের এখানে ক্লিক করে রাখছি দেখেন অবজেক্টে আছি আমরা তারপরে গাছের এখানে ক্লিক করে রাখলাম এইখানে একটা আফসা গাছ দেখা যায় 
মাউচের কারসরটা যখন এখানে নিয়ে আসবেন তখন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা কি খেয়াল করছেন আপনি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আমি মাউসের কারচোরটা যখনই সরাইলাম ওখান থেকে গাছটা কিন্তু একটা হালকা একটা শেড দেখা যায় তাই না তো গাছের এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় গাড়িতে আপনি আসবেন ওইখানে একটা হালকা গাড়ির একটা শেড দেখা যাবে হ্যাঁ যখন গাড়িতে থাকবেন গাড়িতে আমরা ক্লিক করে আছি ওপরে দেখবেন যে একটা হালকা গাড়ির একটা শেড দেখা যাচ্ছে তারপরে মাউসের কারচোরটা ওখানে নিয়ে গেলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে गाच पाई गेम हाँ प्रत्येक गाचर पशे पशे देखें मानुष आर मान हम मानुष दिए अपना बोझा स्केल গাছটা একটা মানুষের চেয়ে কতটুকু বড় এটা বোঝাচ্ছে দেখেন এই গাছের চেয়ে মানুষ মানুষের চেয়ে গাছটা এত বড় এই এইখানে আবার মানুষটা একটু ছোট গাছটা একটু বড় মানে এই গাছের চেয়ে এই গাছ বড় বোঝাই যাচ্ছে এইখানে আবার আসেন এই বাঁশের যে এক গুচ্ছ বাঁশ আছে এই মানুষটা অনেক ছোট মানে বাঁশ গুলা কত বড় আপনি বুঝতেই পারতেছেন আবার এই ছোট গাছ গুলা দেখেন গাছের চেয়ে মানুষ বড় বা গাছের সমান এতে বোঝাই যাচ্ছে গাছগুলো কত বড় তো স্কেলিং বোঝানোর জন্য প্রত্যেকটার পাশে একটা করে মানুষ দেয়া আছে তো এইগুলো একরকম গাছ এই দুই নম্বরে যখন যাবেন এগুলো এক নম্বর মানে একরকম গাছ তিন নম্বরে যে বিভিন্ন প্রকার গাছ চার পাঁচ প্রত্যেকটা পেজে পেজে গিয়ে আপনাকে দেখতে হবে কোথায় কোন গাছ আছে প্রজেক্ট করার সময় সব গাছ কিন্তু সব জায়গায় হয় না যে গাছ যে জায়গায় হবে সেখানে সেই গাছই দিতে হবে দেখেন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম গাছ ফুল গাছ গেটের সামনের গাছ পার্কিং এর সামনের গাছ গার্ডেনের গাছ এমনি বড় বড় গাছ হ্যাঁ বিভিন্ন রকম আবার আমরা ছিলাম যে এখানে লিফ স্মল মানে এখন যতগুলো গাছ দেখাইলাম সবগুলার পাতা গুলা ছোট পাতার গাছ এগুলা হম এই যে অপশনে লিখা আছে লিফ স্মল ছোট পাতার গাছ আর এইটা হলো লিফ মিডিয়াম মানে হচ্ছে মধ্যম পাতার গাছ হ্যাঁ আর এইটা হচ্ছে লিফ লার্জ লিফ মিডিয়ামটা আমি দেখাই লিফ মিডিয়াম এই যে এইরকম পাতা গুলা একটু মধ্যম সাইজের একদম ছোট না আবার এগুলারও দশটা পেজ আছে এই লিফ লার্জে আসেন দেখেন পাতা গুলা সব বড় বড় পাতার গাছ হম এগুলারও সাতটা পেজ আছে তো এই অপশন গুলা ঘুরে ঘুরে দেখবেন এইটা আবার ঝাউ গাছ এইটা আবার নারিকেল গাছ খেজুর গাছ এই ধরনের গাছ এইটা আবার বিভিন্ন ধরনের ঘাস এবং ছোট ছোট ফুল গাছ হ্যাঁ কাশ ফুল মানে ঘাস জাতীয় যে গাছগুলো আছে এগুলো প্ল্যান্ট মানে ওই যে সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য যে এগুলা করা হয় এগুলো এখানে আছে এটা হলো ফুল ফুলের গাছ সব ফ্লাওয়ার এখানে সব ফুলের গাছ এইগুলা তো আমরা একটা গাছ নিব নিয়ে কিভাবে ওখানে দিতে হয় এটা দেখব আমরা সাপোজ ধরেন আমার পছন্দের কিছু গাছ হলে যে এই ধরনের গাছ গুলা বাংলাদেশের কন্টেক্সের সাথে আসলে যাই হ্যাঁ এখানে যে কোনো একটা গাছ ধরেন এটা নিলাম এটাতে ক্লিক দিবেন এই গাছের এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে কোন জায়গাতে আপনি গাছটা রাখতে চান দেখেন আমার মাউসের কারচরের সাথে কিন্তু একটা ডট চিহ্ন দেখাচ্ছে পয়েন্ট ঠিক আছে এই মাউসের কারচর আপনি যেখানে রাখবেন রেখে ক্লিক দিবেন সেখানে গাছটা হয়ে যাবে ধরেন আমি সাপোজ এইখানে দিলাম এই জায়গাতে এই জায়গাতে মাউস রেখে ক্লিক দিলাম একটা গাছটা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে দেখছেন এটা কত বড় গাছ ওই দেখেন চলে আসছে তারপরে আবার যদি আপনি গাছ নিতে চান ভেতরে আবার যাবেন এখানে ক্লিক দিয়ে আবার কোন গাছটা নিতে চান আপনি সেটাতে ক্লিক দিবেন সিলেক্ট করবেন করার পরে এখানে এসে কোথায় সে গাছটা রাখতে চান এখানে ক্লিক দিবেন তাহলে যে এখানে আবার আরেকটা গাছ হলো এটা একটু ছোট গাছ এই যে এই গাছটা হলো ঠিক 
বুঝছেন তো অবজেক্ট প্লেস করার সিস্টেমটা হচ্ছে এটাই কোন অবজেক্টটা নেবেন গিয়ে সিলেক্ট করবেন করার পরে আপনাকে স্ক্রিনে পাঠাই দিবে এবং মাউসের সাথে একটা ডট দিয়ে দিবে যে কোথায় প্লেস করতে চান জায়গা চাইবে সেখানে এসে প্লেস করে দিবেন অবজেক্ট প্লেস হয়ে যাবে আমরা গাড়ি নি এই যে ধরেন গাড়ি ঠিক আছে গাড়ি নিলে এখানে ঢুকলাম ঢোকার পরে আপনি বিভিন্ন টাইপের এগুলা নৌকা হ্যাঁ পানিতে দেওয়ার জন্য এটা বাস টাইপ এগুলা কার হ্যাঁ এইগুলা হচ্ছে ওই কনস্ট্রাকশনের গাড়িগুলা এগুলা কার এগুলা হচ্ছে মাইক্রো ট্রাক অ্যাম্বুলেন্স হ্যাঁ এই বিমান এইগুলা এই সেই অনেক কিছু আছে ট্রেন আছে সাইকেল আছে মোটর সাইকেল আছে হ্যাঁ আপনি যেটা চান সেটাতে খালি সিলেক্ট করবেন এভাবে করার পরে কোথায় রাখবেন জিনিসটা ধরেন আমি এখানে এখানে একটা গাড়ি রাখবো ঠিক আছে এখানে রেখে দিলাম ঠিক আছে এই গাড়িটা কিন্তু চলে আসলো এখন এর মানে এই না যে এই গাড়ি দিতে বা শুধু গাড়িগুলা দিতে বারবার আমাকে ভিতরে যাইতে হবে এখন আপনি যত জায়গাতে ক্লিক দিবেন সব জায়গাতে গাড়ি বসে যাবে এই ধরেন এখানে একটা ক্লিক দিলাম একটা গাড়ি বসলো এইদিকে একটা ক্লিক দিলাম এখানে আরেকটা গাড়ি বসলো তো গোটা দুনিয়া যদি এখন মাউস দিয়ে আপনি ক্লিক করে বেড়ান তাহলে কিন্তু ওই পুরো দুনিয়াতে গাড়ি 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 হয়ে যাবে মানে এই অপশনটা আমাদের চালু আছে আমরা গাড়িতে আসছি গিয়ে সিলেক্ট করছি এখানে অবজেক্ট প্লেস করা আছে অল্টিমেটিক এখন যত জায়গায় মাউস দিয়ে ক্লিক দিব গাড়ি হয়ে যাবে হম আবার এই গাড়িটা যে আনলাম গাছ বা গাড়ি সব জিনিসের ক্ষেত্রেই কিছু এখানে এইখানে দেখেন কিছু মানে কমান্ড আছে বা মডিফায়ার কিছু টুলস আছে এগুলা দিয়ে গাড়িটাকে মডিফাই করা যাবে চারটার ভিতরে এটা হলো মুভ অবজেক্ট মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা দিয়ে গাড়িটা মুভ করে নিয়ে যাবে যেখানে সেখানে নড়ানো যাবে এটা গাড়ি বা গাছ যে অবজেক্ট যেটাই হোক এই দিবেন এই এখন গাড়িতে আছি না এখন গাছে যান দেখেন গাছ দেওয়ার পরে এই চারটা আছে মানে গাছ কেউ যেখানে এসে সেখানে নড়ানো যাবে আবার এই যে মানুষ দেন মানুষ সিলেক্ট করলাম এখানে দেখেন চারটা অপশন আছেই আউটডোর সিলেক্ট করলাম আছেই বুঝতেছেন এগুলা কমন এগুলো সব জায়গায় থাকবে তো আমরা একটা গাছের ক্ষেত্রে দেখাই দি গাছে ক্লিক দিলাম তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে যেই জিনিসটাকে আপনি মডিফাই করতে চান সেই শ্রেণীতে আপনাকে ক্লিক দিয়ে রাখা লাগবে ধরেন আপনি এখন যে আমরা গাছে আছি এখন যদি চাই যে এগুলা দিয়ে আমি কারটাকে ছোট বড় করব সরাবো একদিকে স্কেলিং করব হ্যাঁ ঘোরাই ফেলবো আরেক দিকে হবে না কারণ আমরা গাছের ভিতর আছি এখন আমরা গাছ নিয়ে কাজ করতে পারবো আবার আমরা যদি কার নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এখানে কার সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ তো ধরেন কার সিলেক্ট করলাম করার পর এখন মুভ করব এই যে মুভ এখানে ক্লিক দিলাম এখন প্রত্যেকটা কার গাড়িতে দেখেন একটা করে ডট চিহ্ন আসছে দেখতে পাইছেন এটা এটা হচ্ছে ওই এটা এটা ডট ডট মানে ডটটা ধরে আপনার কাজ করতে হবে এখন যদি চান এই কার্ডটা ওদিকে ঘুরিয়ে দিব তাইলে এই যে এ রোটেট এই যে গোল এই চিহ্নটা রোটেট এখানে ক্লিক দিবেন দেওয়ার পর এই যে এই কার্ডটা যদি ঘুরাইতে চান তাহলে এই কারের ডটের উপরে মাউসের কার সোটটা রাখবেন রাখার পরে ঘুরানোর সিস্টেম হলো মাউসের বাম বাটনটা দিয়ে এই পয়েন্টের উপরে চেপে ধরবেন চেপে ধরে কোন দিকে ঘুরাতে চান সেই দিকে মাউসটা নিয়ে যাবেন দেখেন ওই দিকে মাউস নিয়ে গেলাম ওই দিকে ঘুরলো পেছন দিকে মাউস নিয়ে আসি পেছন দিকে ঘুরে গেল গাড়ি আমি কিন্তু চেপে ধরে আছি মাউসটা ওই পয়েন্টে হ্যাঁ বামে আসলাম বামে ঘুরলো পেছনে গেলাম পেছনে ঘুরলো এগুলো নব্বই ডিগ্রিতে ঘুরতেছে আবার চাইলে আপনি এইভাবে বাঁকাও ঘুরবে ঠিক আছে বাঁকাও ঘুরবে তো এটা মজা আচ্ছা বলেন আমি এই অবস্থায় একটা গাড়ি কপি করা যায় এখানে হ্যাঁ কপি করা যায় এই গাড়িটা যদি কপি করতে চান তাহলে সিস্টেমটা হচ্ছে আপনাকে কন্ট্রোল শিফট এবং তার সাথে হচ্ছে আবার অল্টার ও অনেকগুলো কন্ট্রোল হ্যাঁ ধরে এই পয়েন্টে চেপে ধরতে হবে চেপে ধরে কোন দিকে নিয়ে যাইতে চান কপি জিনিসটা সেদিকে একটু নিয়ে আসলে হয়ে যাবে আমি করে দেখাচ্ছি
এখন তো আমরা রোটেটে আছি রোটেটে থাকলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ আমাদের থাকতে হবে মুভে কপি করতে হলে তারপরে অল্টার কন্ট্রোল শিফট অল্টার হ্যাঁ এই তিনটে একসাথে ধরলাম আমি আরেকটু শর্টকাট চিন্তা করতে চাই দেখেন ওইটার চেয়ে সহজ একটা বোধ দিদি সেটা হলো আপনি শুধু অল্টার চেপে ধরবেন শুধু অল্টার চেপে ধরলেও কপি হবে আবার যে কন্ট্রোল শিফট অল্টার ধরেন সেটাও কপি হবে লুমিয়ন সিক্স যেটা ছিল সিক্স প্রো আমি চালাইতাম আগে ওইটা কন্ট্রোল অল্টার শিফট ধরতে হতো বাট এটা এইট প্রো একটু আপডেট এখন শুধু অল্টার ধরলে কপি করা যাচ্ছে ফটোশপের মতো তো এখন এটা হলো গাড়ির অপশন গুলা কাজ করতে পারতেছি আমরা যদি গাছ গুলা কাজ করতে চাই তাহলে এই যে এই গাছের এখানে আসবো আসার পরে মুভের এখানে থাকলাম এখন দেখেন কোনো গাড়িতে আর ডট নাই এখন সব গাছের গোড়ায় গোড়ায় ডট আছে তাই না দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন এবং ওই ডটের ভেতরে একটা গাছের সিম্বল আছে তাই না হ্যাঁ তার মানে এখন গাছগুলাকে নিয়ে কাজ করবেন যে গাছটা আপনি কাজ করতে চান সেই গাছের গোড়ার ডটে আপনাকে মাউস আনতে হবে আমরা মুভি আছি এই গাছটাকে সরাইতে চাই আচ্ছা এই কারের ভেতরে যে গাছটা সরাই যেটা আমরা দিলাম তাহলে এই গাছের গোড়ার যে মুভ ডট এই ডটে আসলাম মাউসের বাম বাটন দিয়ে চেপে ধরে কোথায় সরাবো সেখানে নিয়ে আসলাম দেখেন আমি চেপে ধরে আছি আপনি যেখানে রাখতে চান গাছটা আপনার মাউসের সাথে সাথে চলে যাবে বুঝছেন ধরে নিয়ে কেন বসে দিলাম আমি এবার যে গাছটাকে একটু ঘোরাইতে চান তাহলে যে রোটেট রোটেট করে যে এই গাছের গোড়াটা ধরে এদিকে ঘোরাই দিলেন বাইদিকে ঘোরাই দিলেন বইদিকে ঘোরাই দিলেন এগুলো সিস্টেম আচ্ছা তারপরে এই পাশে যেটা আছে এটা হলো লেখা আসছে চেঞ্জ হাইট এটাতে ক্লিক দিবেন চেঞ্জ হাইট মানে হলো গাছটা কত বড় করবেন দেখেন এই গাছটা যদি বড় করতে চাই এই গাছের গোড়ার এটা সব সব অপশনই মাউসের বাম বাটন দিয়ে চেপে ধরতে হয় এটাতে চেপে ধরলাম ধরে যদি ওপর দিকে যান তাহলে ফুল গাছটা কিন্তু উপরে উঠে যাচ্ছে ফুল গাছটাই মানে গাছের হাইটই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আছে না যে আমি ছাদের উপর নিচের একটা গাছ ছাদের উপর নিয়ে যেতে চাই বা একটা গাছ হলো প্ল্যান্টার নিচে ঢুকে গেছি আমি একটু উপরে তুলতে চাই তখন এই অপশনটা কাজে লাগে গাছের ক্ষেত্রে আর যদি চান যে না মানুষ বা গাড়ি এইসব জিনিসগুলো একটু উঠানামা করব। তাইলে আবার এটা দিয়ে করতে হবে সেম ভাবে সেম সিস্টেমে এইটা হচ্ছে স্কেল এইটা সাইজ অবজেক্ট লেখা আছে এটাতে ক্লিক দিবেন এটার মানে হচ্ছে গাছটা কত বড় করতে চান আপনি এখানে ডটে চেপে ধরে যদি মাউস উপরের দিকে নিয়ে যান তাহলে গাছটা আস্তে আস্তে বড় হবে দেখছেন বড় হবে হ্যাঁ আবার নিচের দিকে আনলে আস্তে আস্তে ছোট হবে ছোট হবে আপনার যতটুকু ইচ্ছা এটা স্কেলিং করা যায় বুঝতেছেন বিষয়গুলা খুবই সহজ এগুলা প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তাইলে হয়ে যাবে এই হলো অবস্থা দেখি শেষ করতে পারি কিনা এবার তো অনেক কিছু আছে তাইলে গাড়ি আর হচ্ছে গাছ গাছ এই দুটা তো বসাইতে পারবেন নাকি আচ্ছা তার নিচে আমরা সহজ গুলা শেষ করি এটা হলো আউটডোর ইনডোর এই ইনডোরে ক্লিক দিয়ে যে এখানে আসলে এই জায়গাতে আসলে এইটা হলো ব্যাডমিন্টন কোর্ট এগুলা বিভিন্ন ধরনের ভলিবল এগুলা বেড হ্যাঁ ইন্টেরিয়র বেড ইন্টেরিয়র ফ্যান গিটার স্যান্ডেল মানে ইন্টেরিয়রে মোটামুটি বেসিক যা কিছু পাওয়া যায় ঠিক আছে এগুলা এখানে সব পাবেন 
ঘর বানাই নিয়ে আসলেন থ্রিডি থেকে আসার পরে এখান থেকে টেবিল চেয়ার এই সেই সব লাগাই এটা করতে পারেন তারপরে পাশে ডেকোরেশন ডেকোরেশনে আবার আছে মহিলাদের ব্যাগ হ্যাঁ মানে এটা একটা বিশাল শপিং মল ধরে নিতে হবে সবকিছু এখানে পাবেন আপনি এখানে কোরআন শরীফ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার বই টই এখানে রাখছে এগুলা সব ঘুরে ঘুরে আপনি দেখবেন এবং সিস্টেমটা কি ওই ওটাই যেটা আপনি ধরেন আমরা যে ব্যাডমিন্টন একটা নি এখানে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে আমাকে এখানে পাঠাই দিল এখন মাউসের সাথে একটা ডট চিহ্ন আছে দেখেন আর ব্যাডমিন্টন কোর্টটা যত বড় ঠিক তত বড় পরিমাণ একটা বক্স সাথে দেখাচ্ছে যেন আমি ধারণা পাই যে এতটুকু জায়গা জুড়ে ব্যাডমিন্টন কোর্টটা বসবে এই বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বক্স দেখছেন তাহলে এখানে আমরা বসাই দেখি এই যে বসাই ফেলছি এটা হলো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হ্যাঁ এটা দেখতে পাননি মনে হয় আমি একটু কাছে যাই তাহলে দেখতে পাবেন দেখতে পাচ্ছেন আবার এগুলা তো শিখাইলাম এবার আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট শিখানো দরকার সেটা হলো ধরেন আপনি একটা জিনিস ডিলেট করতে চান তাইলেও খুব সহজ এই যে এখানে ডিলেট বাটন থাকবে সব অবজেক্টের সাথেই এই ডিলেটটা অ্যাক্টিভ করে দিবেন ক্লিক দিয়ে এটা যখন লাল হয়ে যাবে এখন আপনি এই যে ডটে যদি ক্লিক করেন মাউসের বাম বাটন দিয়ে তাহলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে আমি ক্লিক করেছি এই যে ডিলেট হয়ে গেল হয়েছে ডিলেট ডট আছে এই ডটে ক্লিক দিলে জিনিসগুলো ডিলেট হয়ে যাবে ধরে নিয়ে জায়গাতে এই গাছটা আমি ডিলেট করব এই ডটে ক্লিক দিলাম গাছে হারাই গেল বুঝছেন ডিলেট হয়ে গেল এইভাবে এগুলা কাজ করবে শোনা যায় আমার কথা হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি তো ডিলেটও শিখে গেলেন তাইলে ইনডোরে ঢুকবেন গাছে ঢুকবেন গাড়িতে ঢুকবেন কি কি জিনিস আর সব দেখে রাখবেন এটা হলো পিপল এন্ড অ্যানিমালস কেমন কি আছে আমরা একটু ঢুকে দেখে আসি এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে আপনার পুকুর আছে পুকুরে মানুষ গোসল করছে দেখাইতে চান তাইলে যে একে নিয়ে যাবেন একে নিয়ে গিয়ে নামাই দেবেন পুকুরে দেখবেন যে সাঁতার কাটতেছে তারপরে যে এই ভদ্র লোকরা আছে বিভিন্ন এই যে সমুদ্রে সাঁতার কাটতেছে আছে তারপর সমুদ্রের ধারে যে এগুলা স্কেটিং বোর্ড গুলা নিয়ে দাঁড়াই থাকে সুইমিং পুলের পাশে বা সাগরের তীরে বসে থাকে এগুলা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন টাইপের আপনি মানুষ পাবেন বিভিন্ন বাচ্চারা পাবেন হ্যাঁ এই যে এগুলা বিড়াল আর কুত্তা এই যে এটা হচ্ছে বিভিন্ন পাখি এটা ঘোড়া গরু হ্যাঁ এই জিনিসটা হলো যে এগুলা আবার স্থির মানুষ নড়াচড়া করবে না আগের মানুষগুলা যেগুলো দেখাইলাম ওরা কিন্তু নড়াচড়া করবে হাত পা নাড়বে এরা কিন্তু নড়বে না শুধু এভাবে দাঁড়াই থাকবে এটা হলো মাছ পুকুরে বা আপনি সুইমিং পুলে বা সাগরে দিতে পারবেন একটা ভিউ দেখানোর জন্য এরাও নড়াচড়া করবে না এরা কালো এগুলা ব্যবহার হয় কেন যে প্রজেক্টটাকে আপনি হাইলাইট করে দেখাইতে চান এই মানুষ টানুষ দিয়ে প্রজেক্টটা মানে হাইড হয়ে যাচ্ছে এটা আপনি চান না তাইলে সেইসব প্রজেক্টে আপনি কালো জিনিসগুলো ইউজ করবেন তাইলে মানুষজনের চাইতে প্রজেক্টটা হাইলাইট হয়ে থাকবে আপনার বুঝছেন 
প্রফেশনালি ভাবে এগুলাই আর কি ভালোভাবে চলে ওই ধরনের প্লাস্টিক মানুষ পছন্দ করে না এই যে एनिमल्स আছে আর কিছু দিয়ে দিয়েছে আর কি ব্ল্যাক এ ছাড়াও এগুলার ভিতরে অবজেক্ট ছাড়াও আপনার এই যে এইখানে একটা ইয়া আছে অপশন আছে না এই জায়গাতে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট লেখা এখানে ক্লিক দিবেন যে কোন 3D অবজেক্ট আপনি ইন্টারনেট থেকে নামাই রাখবেন ঠিক আছে রাখার পরে যে এখানে আবার এখানে ইম্পোর্ট নিউ মডেল লেখা আছে ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরে নেট থেকে যে মডেলটা আপনি নামিয়ে রাখছেন আপনার কোন ফাইলে সেই ফাইলে সেই জায়গাতে গিয়ে মডেলটা সিলেক্ট করবেন করার পরে ওপেন করবেন এইভাবে এখানে ওই জিনিসটা চলে আসবে তো যে কোন ধরনের আপনি মানুষ ধরেন নামে এগুলো পছন্দ হলো না আপনি ইন্টারনেট থেকে অন্য থ্রি ডি মানুষ নিতে চান নামে নেবেন বা গাছ গাড়ি যে কোনো জিনিস নামিয়ে এভাবে ইম্পোর্ট করবেন তাহলে ওই জিনিসটা আপনার প্রজেক্টে চলে আসবে বুঝছেন এটা হলো আউটডোর মানে হচ্ছে বাড়ির ঘরের বাইরের যে জিনিসগুলা এই যে রাস্তার বিভিন্ন জিনিসগুলা হ্যাঁ বিভিন্ন সিম্বল বিভিন্ন জিনিসপাতি বেড়া হ্যাঁ পার্টিশন ট্রাফিকের এই জিনিসগুলা তারপরে এই যে এগুলা বিভিন্ন গেট তারপরে যে সাগরের পাড়ে বা পুকুরের ধারে এগুলা রাখে বিভিন্ন ধরনের জিনিস আছে এগুলা দেখবেন ঘুরে ঘুরে এগুলা নিয়ার সিস্টেম ওই একই ক্লিক করবেন প্রজেক্টের কোথায় দিবেন সেখানে যে ক্লিক করবেন এই দুই ক্লিকে নিয়ে নিতে পারবেন আবার এগুলোকে মডিফাই করার সিস্টেম ওই একই এ রেল লাইন আছে সৌরবিদ্যুতের এ আছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলা সব আছে যে উইন্ড মিল এ রাস্তার বিভিন্ন লাইট গুলা সিগন্যাল লাইট হ্যাঁ এগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবেন বাইরের ফার্নিচার এই প্রত্যেকটা জিনিসের ভিতরে আবার এখানে পেজ আছে এই পেজে পেজে ঘুরে ঘুরে দেখবেন কোন পেজে কি আছে ইউজ পরিমাণ জিনিস আছে পড়ে থাকে না পাশে একটা ড্রাম পড়ে আছে বা এই যে কন্টেনার পড়ে আছে থাকে না এগুলো আপনি এভাবে ইউজ করতে পারবেন মানে রিয়েলিস্টিক প্রজেক্ট করতে হলে এই জিনিসগুলো লাগে এই যে এগুলা ক্লিক দিলেন দেওয়ার পরে এখানে এনে আরেকটা ক্লিক দিলেন তাইলে এখানে এটা এসে বসে যাবে ঠিক আছে मन कर আপনি এখন চাচ্ছেন জিনিসটা ঘুরাবেন এই জন্য গিয়ে ক্লিক দিছেন ভুলে এটা ডিলেট হয়ে গেছে তাহলে পাবো কোথায় এই যে ডিলেট এর পাশে আছে আন্ডু আন্ডু এই আন্ডুতে ক্লিক দিবেন বা ভুলে একটা জিনিস রোটেট হয়ে গেল আন্ডু করবেন আন্ডু করলে সেটা যে কন্ট্রোল জেড আছে না ব্যাকে ফিরে চলে আসবে 
বাট লোমিয়নের আন্ডু কিন্তু বেশি করা যায় না খুব একটা খুব জোরে একটা আমার জানা মতে যে একটা ধরেন ডিলেট হয়েছে এখানে একটা ক্লিক দিলাম এটা আন্ডু হয়ে গেল এখন দেখুন আন্ডুর আর অপশনই থাকলো না হারাই গেল হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে আন্ডুটা কি কন্ট্রোল জেড মারবো না এখানকার যাই করে না না ক্লিক দিতে হবে যে আইকন দেখতে পান না আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বল ধরেন ভুলে ডিলিট করলাম এই যে এখানে আন্ডুর এটা চলে আসলো মানে আপনি একবার আপনাকে আন্ডু করার সুযোগ দিবে লুমিয়ন খুবই বাজে একটা জিনিস এটা তাই না সব সফটওয়্যারে অনেক আন্ডু থাকে আর এর একটা আন্ডু তো এই যে আন্ডু রিয়া চলে আসছে এখানে খালি একটা ক্লিক দিবেন মাউসের বাম বাটন দিয়ে তাইলে এটা চলে আসবে লুমিয়নে কন্ট্রোল জেড এর কোনো চিহ্ন নাই কন্ট্রোল জেড হবে না মনে রাখবেন এটা এজন্য একটু সাবধানে কাজ করতে হয় যে ভুল ভাল অনেক কিছু করে ফেললে আন্ডু বলতে আপনি ডিলিট করতে পারবেন আর নিয়ে আসতে হলে ভিতর থেকে কষ্ট করে গিয়ে আবার নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ বারবার আন্ডু করতে পারবেন না এটা একটা সমস্যা কিন্তু ভয় নাই সব সমস্যার সমাধান আছে তো এটা গেল এখন ধরেন মিউজিকটা আচ্ছা মিউজিকটা পরে দেখাই এই যে এটা দেখাই ইফেক্ট झर्णा जेखान पानी बेर से जिन मेसिन थ्री डी ते लागिए रखते आसते लुमियने पा বা পরে যদি ও যে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসেন লুমিয়নে তাহলে পাবেন আমরা যেটা করি আছে ওর মেশিনের মাথার উপরে মুখের উপরে এভাবে লাগিয়ে দিই এভাবে পানি পানি ঝরতে থাকে বুঝছেন ও এক জায়গাতে স্থির থাকবে আবার অনেক বড় হয়ে গেছে ছোট করতে চান তাইলে যে স্কেল সাইজ অবজেক্ট এসে এই পয়েন্টে ধরে মাউস দিয়ে চেপে ধরে নিচের দিকে টান দিবেন তাইলে হয়ে গেল বুঝছেন আবার এটা কপি করতে চান অল্টারে চাপ দিয়ে এটাকে ধরে সাইডে নিয়ে আসেন এখন আসবে না যে এটা যে আবার স্কেল করা আছে জিনিসটা আমার ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে কপি করতে হলে অবশ্যই আপনাকে মুভ অবজেক্টে থাকতে হবে তারপরে অল্টার ধরে এভাবে টান দেবেন এ হলো কাহিনী তো এর ভিতরে আর কি আছে আমরা দেখি এগুলো গেল পানি পানি ইফেক্ট ওয়াটার ইফেক্ট এটা দুইটা পেজ আছে যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম ঝর্ণা যে অনেকটা আছে দেয়াল থেকে পড়ে অনেকটা আছে না উপর থেকে অনেকগুলা পড়ে বিভিন্ন রকম আছে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোন ঝর্ণাতে কোন ইফেক্টটা হবে দেখে বোঝা যায় না এইটা হলো ফায়ার হ্যাঁ এই ফায়ারের এখানে এসলে এটা হলো ফায়ার ইফেক্ট বিভিন্ন ইফেক্ট থাকে না যে ধরেন গ্যাসের চুলাতে আপনি আগুন দিতে পারবেন বিদেশে থাকে না যে শীত থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে রাখে তো যেখানে যেখানে আগুন দরকার আপনি এখান থেকে নিয়ে দিতে পারবেন বিভিন্ন সাইজে কালারও করতে পারবেন ভাই এগুলো হচ্ছে ধোঁয়া ইফেক্ট হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যায় না ধোঁয়া উঠতেছে বিভিন্ন কালারের ধোঁয়া দিয়ে রাখছে স্মক এইগুলো হচ্ছে স্মক ইফেক্ট যে একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে স্মক উঠতেছে কোন একটা কারণে বা কোন একটা জিনিস বার্ন হচ্ছে পুড়িয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতেছে এগুলা ইউজ করা যায় এটা হচ্ছে পাতা ইফেক্ট হ্যাঁ লিফ এগুলা কি এগুলা হচ্ছে আপনার গাছের যে লিফ আছে যে পাতা গুলা আছে ওগুলা গাছ থেকে ঝরে ঝরে পড়তেছে একটা ইফেক্ট ধরেন সাপোজ এটা নিলাম নিয়ে এই গাছের নিচে ধরেন দিলাম দেওয়ার পরে এখন তাকান গাছের নিচে ছোট একটা অংশ দিছি ছোট একটা অংশই দেখাচ্ছে যে পাতা পড়তেছে দেখতে পাইছেন আপনি গাছ থেকে পাতা ঝরে ঝরে পড়তেছে দেখা যায় 
এটা যতগুলা জায়গাতে দিবেন ওখান দিয়ে ঝরে ঝরে পাতা গুলা পড়বে হ্যাঁ এই ইফেক্ট গুলা ধরেন এটা নিলাম এটাও এখানে দিলাম এই বিষয়গুলা পাবেন হচ্ছে ইফেক্টের ভিতরে ঠিক আছে তাহলে সবই গেল দুইটা জিনিস বাকি আছে একটা হলো সাউন্ড আর একটা হচ্ছে লাইট সাউন্ডটাতে আমরা যাই যে সাউন্ডে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এই যে এখানে এটা আসছে এটাতে আবার আপনি ক্লিক দেবেন ক্লিক দিলেই এখানে অনেকগুলা সাউন্ড পাবে এটা হলো বাসা বাড়ির যে সাউন্ড গুলা সাউন্ড ইফেক্ট গুলা হয় সেগুলা আবার প্রত্যেকটা সাউন্ড উপরে মাউস এনে রাখবেন রাখার পরে নাম লিখা উঠবে দেখেন এটাতে নাম লেখা হচ্ছে এয়ারপোর্ট ইন্টেরিয়র অস্ট্রেলিয়া মানে অস্ট্রেলিয়া এয়ারপোর্ট এর ভিতরে যে সাউন্ডটা হয় ওইটা কিন্তু আপনি কি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন নাকি কারণ আমার পিসির থেকে অডিও দিয়ে জয়েন করি নাই এটা হলো ক্যাফে ব্রাজিল ব্রাজিলের একটা ক্যাফের ভিতরে এই সাউন্ডটা হয় বা হয়েছে সেটা রেকর্ড করছে ক্যাফে ফ্রান্স ক্যাফে ইটালি ক্যাফে জাপান বিভিন্ন ক্যাফে আছে খালি বাংলাদেশ ছাড়া বুঝছেন বাংলাদেশ ছাড়া না বিভিন্ন যে ইয়াগুলা আছে দেখেন ট্রেন সাউন্ড বাস সাউন্ড বিভিন্ন রকম পাখির ডাক ডাক এই সেই অনেক কিছু আছে এখানে এইটা হলো ন্যাচার এই ন্যাচারের ভিতরে যা যা হয় মানে মোরগ ডাকে কুত্তা ডাকে শিয়াল ডাকে পাখি ডাকে জিনিসগুলো আছে না এই জিনিসগুলো আপনি এখানে পাবেন এই ন্যাচারের ভিতরে রেইন ওয়াটার যে পানি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে ঝড় হচ্ছে হ্যাঁ বিজলি চমকাচ্ছে এগুলো এর ভিতর আছে আর এই যে এটা থিংস এই বুলডোজার দিয়ে একটা বাড়ি ভাঙতেছে একটা কার থেকে একটা মানুষ নামাই দিল হ্যাঁ মানে অ্যানিমেশন করতে এগুলো আর কি লাগে একটা মোটর সাইকেল চলে গেল একটা জাহাজ যাচ্ছে একটা শিপ জোরে একটা হর্ন ছাড়লো ঠিক আছে তো ওইগুলা নিয়ার সিস্টেম ওই যে আগের মতোই বললাম ক্লিক দিবেন দিয়ে আমি এটা খেলে একটু দেখাই যে কোন সাইডে দাঁড়ান এটা মানুষজনের চিল্লা পাল্লা আমি ন্যাচারে গিয়ে একটা নি ধরেন এটা নিলাম সমুদ্রের আচ্ছা সমুদ্রের ঢেউ এখানে তো সমুদ্র নাই পাখির ডাক একটা নি আমার ফরেস্ট নিলাম ফরেস্ট এই ফরেস্টে নেওয়ার পরে আশা করি এখানে পাখির ডাক থাকবে এই যে কবুতর আছে না পায়রা এই জায়গাতে মাউসের কারছোরটা রেখে দেখেন আমি ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা জিনিস চলে আসলো আপনি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে একটা সাউন্ডের মতো চিহ্ন আসছে আর একটা এরিয়া দেখাচ্ছে দেখছেন সাথে সাথে আপনি এই পায়রার ডাকের শব্দ শুনতে পাবেন মজা না এরিয়াটা যদি আপনি ছোট করতে চান তাইলে যে সাইজ অবজেক্ট এখানে ক্লিক দিতে হবে দেওয়ার পরে যে রীতিমতো ওখানে ডট আসছে এই ডটটা ধরে মাউস দিয়ে চেপে ধরে নিচের দিকে আমি নিয়ে গেলে শুধু পায়রা যেখানে সেই এরিয়াতে আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে পায়রা থেকে মানে যতটুকু দূর থেকে ওর ডাক শোনা যায় আমি ততটুকু দিয়ে দিলাম এভাবে আপনি এডিট করতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিস টাই করে করে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তাহলে সবই হলো জাস্ট এজ এ লাইটিং টা দেখানোর মতো জায়গা 
এই যে রাস্তা এই যে ধরেন রাস্তা যে লাইটের যে ফুলটা ওই ফুলে আমি গেলাম এই ফুলটা যখন রাতে জ্বলবে তখন কি এই ফুলটা সাদা হয়ে থাকবে না লুমিয়নের ফুল গুলা কিন্তু আবার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ধরা যায় না মানে লুমিয়নের যে এই যে ইনডোর আউটডোর জিনিস গুলা নিচ্ছেন এগুলা যদি চান ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করবেন পারবেন না কিন্তু এগুলা ছোট বড় করতে পারবেন হ্যাঁ ঘোরাইতে পারবেন খালি ম্যাটেরিয়াল যা ওরা বানিয়ে রাখছে সেটাই চেঞ্জ করতে পারবেন তাইলে এই ধরেন লাইটে আমি চলে গেলাম যাওয়ার পরে যে এখানে লাইটের ইয়ে আসছে এখানে ক্লিক দিলাম এগুলো হলো সব আইএস লাইট মানে ঘরের ভেতরের হ্যাঁ ঘরে একটা ওয়াল ব্র্যাকেট বা ওয়ালে একটা লাইট দিয়ে রাখছেন বা সিলিং এ একটা স্পট লাইট আছে সেখানে যদি এইগুলা লাগিয়ে দেন দিলে ওখানে আলো হয়ে থাকবে আবার এই আলোটাকে কমানো বাড়ানো আপনি যাবে হ্যাঁ আমি একটা দেখাবো এই পাশের এটা হলো অমনি লাইট এই জিনিসগুলা ওই যে পুলের ভেতরে দিতে পারেন বা ঘরের ভেতরে দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন ওই পুলে সবুজ আলো জ্বলবে এই সবুজ লাইটটা নিলাম নেওয়ার পরে এই যে পুল পুলের উপরে ক্লিক করলাম ঠিক আছে এটা এখন দেখতে পারেন এটা তো রাতে দেখা যাবে আমি একটু সূর্যের ইয়েটা কমিয়ে দেখাই আপনাদের এই যে সবুজ আলো জ্বলতেছে দেখছেন এখন অবজেক্টে এসে ওটাকে আমি একটু এডিট করে একটা দেখাই অবজেক্টে আসলাম আসার পরে যে এটাতে অপশনে আছি আমি লাইট অপশনে আছি তো এই জন্য যে এই জায়গাতে ওই লাইটটা কারেকশন করার একটা বক্স দিয়ে দিয়েছে কালার দিছে মানে হলো লাইটের কালারটা আপনি বিভিন্ন রকম বানাইতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো আর এই যে ব্রাইটনেস এই ব্রাইটনেসটা মাউসের বাম বাটনে চেপে ধরে যদি ডান দিকে নিয়ে যান তাহলে যে বেড়ে যাচ্ছে আলোটা বেড়ে যাচ্ছে তাই না আবার যদি বাম দিকে আসেন তাহলে আলোটা কমে যাচ্ছে একটা ফুলের লাইট কত দূর পর্যন্ত ইফেক্ট ফেলে এটা তো কমন সেন্সে আপনার আমার সবারই থাকা দরকার সেই অনুযায়ী লাইটটা কমাবেন বাড়াবেন দেখা যাচ্ছে লাইট দিছেন ফুলে কিন্তু গোটা এলাকা কালো হওয়া এটা হলে তো হবে না খুব জোরে যে মহিলা বসে আছে এখানে একটু ইফেক্ট পড়তে পারে এইভাবে তাই না তো এই লাইটটা আবার চাইলে আপনি সরাই নিতে পারবেন ডানে বা বিভিন্ন জায়গায় ঠিক আছে আবার ডিলেটও করতে পারবেন ধরেন আমি এটাই ডিলেট করে দিলাম কমে গেল মানে এখানে এটা আছে না এটা কিভাবে এডিট করব তাইলে এই যে মুভ আছে মুভে ক্লিক দিয়ে লাইটটাতে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই এই অপশনটা চলে আসবে তখন আপনি এই যে ব্রাইটনেস বাড়াইলে বেড়ে যাবে এই যে এরকম খুব জোর এই পর্যন্ত ইফেক্ট পড়তে পারে তাই না এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আপনি কাজ করতে থাকবেন প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তাহলে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ শিখে যাবে রেকর্ড তো থাকছেই তাহলে লাইট ইয়াটা দেখে আইএস টা এটাকে ডিলেট করে দিন নাহলে বুঝবেন না ডিলেট করতে হলে লাইট অপশনে থাকতে হবে খালি ডিলেটটা অ্যাক্টিভ করে এনে ক্লিক দিলাম তাহলে ডিলেট হয়ে গেল এবার আইএস লাইট একটা দেখাই আজকের ক্লাস আমরা শেষ করবো ইনশাল্লাহ এইগুলা প্রয়োজন পড়বে না ভবিষ্যতে একদম ডিটেলস এ বা বিগ কোন প্রজেক্ট করতে হলে প্রয়োজন পড়ে একটা বড় এরিয়া যখন ডিজাইন করবেন তখন এই যে এইটা আছে টেক্সট এইটা একটা বিল্ডিং এর উপর দিয়ে দিবেন দিয়ে লিখবেন যে এটা রূপায়ণ টাওয়ার আরেকটা বিল্ডিং এ দিবেন এটা নাভানা টাওয়ার আরেকটা দিবেন নানি খালা চাচি মামি আপনি যা ইচ্ছা লিখতে চান ওখানে লিখে দিবেন আবার এটা বাস টার্মিনাল 
এখানে লেখা ওঠে না অ্যানিমেশন চলতেছে বিল্ডিং এর উপরে এই জিনিসটা উঠবে উঠে লেখা উঠবে এটা বাস টার্মিনাল এটা হলো লঞ্চ ঘাট এটা এয়ারপোর্ট তাই না এটাই ওইটা আর এগুলো হচ্ছে রিফ্লেকশন কন্ট্রোল প্রয়োজন পড়ে না এগুলো মেজারমেন্ট মাপটা ওখানে নেওয়ার জন্য গ্রিড লাইন ক্লিপ এগুলো লাগে না হ্যাঁ তারপরে থাকলে পরে শেখানো আর এইটা এগুলা হলো স্ট্রিপ লাইট থাকে না লম্বা ফিতে লাইট এটা লাগাবেন লাগাই সেটা সাইজ চেঞ্জ করে ওই যে টেনে ধরে লম্বা করে দিবেন যতটুকু আপনার আলো জ্বালানোর দরকার এটাই এই জায়গাটা হচ্ছে যে সসার লাইট থাকে না যে চাঁদের উপরে উপর থেকে সিলিং থেকে একটা রেকটেঙ্গুলার লাইট পড়ে ওই জায়গাতে এটা দিতে পারবেন ইচ্ছা মতো জায়গায় ইউজ করবেন এগুলো জাস্ট হলো একটা দেখাই দিই এগুলো হলো আইএস লাইট আপনি যেটা নিতে চান সেটাই নিবেন নিতে একটা ক্লিক দিবেন ক্লিক দিয়ে এই যে ধরেন এই এই খাম্বা থেকে আমি ধরেন জ্বালাবো এই খাম্বায় একটা ক্লিক দিলাম তাইলে কিন্তু লাইটটা পড়ে গেল তাই না এবার এখানে বিষয়টা খেয়াল করবেন এখানে কারেকশনটা একটু মজার বা একটু শিখার বিষয় আছে এই যে কোন এই যে এই দিক দিয়ে দূর এরিয়া পর্যন্ত গোল হয়ে আছে তাই না হ্যাঁ এটাকে এটাকে কমানো বাড়ানো যায় কিভাবে এই যে এখানে লিখা আছে দেখেন কোন অ্যাঙ্গেল এই কোন অ্যাঙ্গেলটা মাউসের বাম বাটনে চেপে ধরে যখন বামের দিকে আসবেন কোন অ্যাঙ্গেল ছোট হয়ে যাবে মানে লাইট যে পড়তেছে লাইটের এরিয়াও ছোট হয়ে যাবে তাই না দেখতেছেন তো হুম लालचे <laughs> ঠিক আছে আর এই কোন অ্যাঙ্গেল বোঝাই নাম আর এখানে হচ্ছে শো লাইট সোর্স মানে লাইটটা কোথায় থেকে বের হচ্ছে এই জিনিসটা আপনি কি দেখাতে চান তাইলে এটা অন করে দিবেন আপনার দিনের বেলা যখন মানে প্রজেক্ট করবেন তখন লাইটটাকে দেখা যাবে না হাইড হয়ে থাকবে কিন্তু যখনই আপনি রাত করে ফেলবেন ডোমিয়নটাকে তখন লাইটটা জ্বলে উঠবে এই জিনিসটা অন অফ এর সিস্টেমটা হলো এটা এই জিনিসটা নাইট অ্যাক্টিভেশন এটা যদি অফ করে রাখেন তাহলে এটা দিনের বেলাতেও জ্বলে থাকবে কিন্তু দিনের আলোতে অতটা বোঝা যায় না আর অন করে রাখলে এটা রাতে দেখাবে দিনে দেখাবে না আলো এই র্যান্ডম মানে কিছু কিছু লাইট দিনের বেলাতেও আপনি চান যে একটু জ্বলে থাকুক দেখা যাক ওগুলা ওরকম করে রাখলেন আর কিছু কিছু লাইট আছে ওগুলা চান যে না এগুলা জিনি আবার জ্বলবে না র্যান্ডম মানে কি একে একে আলাদা আলাদা করে তাই না তো ওইভাবে আপনি করে রাখতে পারবেন এটা হলো র্যান্ডম আর শ্যাডো শ্যাডোটা হচ্ছে লাইটের যে শ্যাডোটা পড়তেছে এটা কি স্ট্র্যাটিক একটা মিনিমাম নাকি হচ্ছে আপনার আহ মিডিয়াম নাকি আপনার হচ্ছে হাই এই জিনিসটা বলতেছে এই যে এই জায়গাতে খেয়াল করেন এই মাঝখানে এই মাঝখানে কমে গেল না শ্যাডোটা আবার হাই করি দেখেন ওখানে বেড়ে যাবে 
বেড়ে গেল না শ্যাডো হ্যাঁ বেড়ে গেছে হ্যাঁ এই বিষয়টা আর এইটা একটা মজার জিনিস এই যে এইটা যখন আমরা সিলিং থেকে লাইটটা দিব তার মানে তো ডাইরেক্ট নিচেই পড়বে কিন্তু আমি চাই যে এটা নিচে না পড়ুক এটা আমি যেখানে চাই সেখানে পড়বে হ্যাঁ এটা যদি আপনি করতে চান তাহলে এই যে এখানে টার্গেট লেখা আছে টার্গেট লাইট এখানে একটা ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরে মাউস দিয়ে এখন যেখানে আপনি ক্লিক দিবেন সেইখানে গিয়ে এই স্পট লাইটটা পড়বে দেখেন এই মহিলা বসে আছে না আমি আর গায়ের উপর একটা ক্লিক দি এই দেখেন আলোটা এই সাইডে ঘুরে গেল এর পাশে ক্লিক দি সিটের উপর এখানে আসলো এই যে এখানে যে টিনের ছাউনি আছে তো দেখেন ছাউনি আছে এজন্য নিচে আলোটা আসতে না এই কবুতর আছে এর গায়ের উপর ক্লিক দি এই যে কবুতরের গায়ের উপরে এসে পড়লো বুঝতেছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি এই বিল্ডিং এর দিকে একটা ক্লিক দি আমি চাই বিল্ডিং এ দিয়ে পড়ুক এই বিল্ডিং এর দিকে চলে গেল এই হলো অবস্থা তো এইটা যখন ক্লিক দিয়ে আপনি ঠিকঠাক করে ফেলবেন যে হ্যাঁ আমার জায়গা মতো যেখানে চাই সেখানেই পড়ছে তখন এই যে এখানে সেভ করে ফেলবেন সেভ তাহলে সেটিংটা সেভ হয়ে গেল ওদিকে দেখেন পড়ে আছে সে আর ডিলিট করতে হলে এই যে একই বেসিক জিনিসগুলো সব सेम এখানে ডিলিট অপশন অ্যাক্টিভ করে এখানে ক্লিক দিয়ে সেভ করে ফেলবেন এই হলো আপনার অবজেক্টের বিষয়গুলো দেখছেন মনে হচ্ছিল যে কোন কিছুই নাই হালকা কিছু অথচ কি পরিমাণ অপশন কঠিন কিছু না যতক্ষণ লেগে থাকবেন বেশি তত মানে প্রজেক্টটা ভালো হবে একটা দুইটা জিনিস কয়টা দিব বলেন অনেক সময় লাগবে जिनिसब सामने दिन प्रोजेक्ट ढुकब नाटरियल स्वरूप प्रश्न करते अवश्य प्रैक्टिस कर কয়েকদিন যা শিখেছেন একটু দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি আমি কেন হয় কেন হয় না 
এই জিনিসগুলো আমি আপনাকে শেখাবো যেন আপনি রিয়েলিস্টিক একটা জিনিস বের করতে পারেন মনের মতো সুন্দর মাধুরি দিয়ে যে একটা কাজ করতে পারছেন ভাল লাগছে এটাই বিশাল ব্যাপার নিজের একটা স্বপ্নের জগৎ বানানো যায় এই লুমিয়ান দিয়ে হ্যাঁ ভাই আসলে তাই শত কষ্ট থাকলে এগুলোতে যখন আপনি অ্যাক্টিভ হবেন দেখেন কষ্টগুলো ভুলে যাওয়া যায় সহজে এমন খুব ভালো লাগে এই কাজগুলো খুবই ভালো লাগে হুম ঠিক আছে মানে জিনিসগুলো অবজেক্ট প্লেস করা যে শিখে গেছেন এটা আমি বুঝতে পারছি ভালো লাগছে আগাই গেছেন না তাই বলে ভাবেন না যেন আজকে তো হ্যাঁ না না আমি বুঝতে পারছি আপনি শুধু প্লেস করাটা শিখছেন এখন ওই যে আজকে তো শিখাইলাম যে মডিফাইটা কিভাবে ছোট হবে বড় হবে তাই না ঘুরবে এগুলা তো এখন আপনি পারবেন এবং নেক্সট ক্লাস থেকে যখন আমরা হচ্ছে ওই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করব তখন আপনি আস্তে 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 ইনশাল্লাহ প্রো লেভেল হয়ে যাবে তো ধৈর্য ধরে কিছুদিন আমার কাজ শেখাতে বেশি দেরি হয় না খুব ইজি ভাবে সুন্দর ভাবে আমি চেষ্টা করি না আপনার উপস্থাপনা তো অনেক সুন্দর ভাই এত সুন্দর কেউ বোঝাচ্ছেন আপনার স্কেচ আপ কয়টা কয়টা ক্লাস লাগে স্কেচ আপ শিখতেও মাত্র ওই আপনার 13 15 টার মতো ক্লাস লাগে হ্যাঁ আচ্ছা আর কিছু কিছু মানে ভাই আছে যারা জিনিসটা ক্যাচ করতে একটু দেরি হয় এমন থাকে না ওনাদের আবার কয়েকটা ক্লাস বেশি লাগে 17 18 টার মতো তো ওটা আমি দিয়ে দিই আমার কথা হচ্ছে আমি ব্যস্ত করেন আপনি হ্যাঁ স্কেচ আপের এখনো ব্যস্ত চলতেছে এই যে ওদের ক্লাস আছে 10 টায় 5 মিনিট लेट হয়ে গেল যোগ বই ক্লাসে এখন আচ্ছা 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 দেখি আমার এটা শেষ হোক তো হ্যাঁ 11টাতে ওই মানে তার মানে কি আপনি 12টা পর্যন্ত যেদিন যেদিন ছুটি যেমন কাল আপনার আর ক্লাস হবে না পরশু হবে তো কালকে আবার কিন্তু কাজ আছে ব্যাস আছে বুঝছেন এভাবে ভাগ করে নিছে একদিনে তো সবাইকে শিখাইতে পারবো না তা তো বটে আচ্ছা মিজান ভাই ওনারা আবার ওয়েট করতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই ভালো থাকেন